どうもキミマロです今日はこの前予告しておりました通りこちらのカルディの購入品を一挙紹介します2月にカルディのおすすめ商品を紹介しましてその時に視聴者の皆さんのおすすめのカルディ商品も教えてくださいという風に募ったところたくさんのおすすめをね教えていただきましたありがとうございますそれでこの前カルディに行きまして店頭で見つけられたものはですねこのように片っ端から購入してきましたのでこれをまたこの前のカルディの台湾料理特集の時のように実食も交えながら紹介してみようと思います一人暮らしとは思えないぐらいの購入の仕方をしてしまったので結構数がありますので早速行ってみたいと思いますまずはこちらプレッツェルカズチーですねこちらは燻製カズの子とチーズを組み合わせたプレッツェルということで基本燻製ってついたら全部美味しそうに感じてしまう僕なんですけどもこれもね結構いろんな方からおすすめいただいたのでいただいてみたいと思います開けますさあ袋入ってますねこんな感じですいただきますうん、美味しい結構チーズの味は割と強いですねうん、風の子の味もちゃんとしますねうん、これ美味しいうーんで、燻製だからやっぱね、香ばしいですねうん、あ、これ好きかもこの前紹介したプレッツェルとかに比べるとポッキーとかそっちに近い歯応えですけども味はね結構独特な味で美味しいですねこれもね進めていただきありがとうございますちょっとねこんな感じでちょっとずつだけ食べていこうと思います結構ね量がありますんでねはいまずはこちらのプレッツェルカズチーですねで続いてドライフルーツのフィグイチジクですねドライイチジクのナチュラルというのをおすすめいただいたのでこちらも購入してみましたイチジクをそのままドライにしてるって感じだと思うんですけどもイチジクねフルーツであんまりこう買う機会はないですけどもドライフルーツだとどんな感じなんでしょうかいただいてみたいと思いますいたいたいたいたいたすごいいい匂いこんな感じですこのままでいいのかなうんこのまま食べられますね断面はこんな感じです結構味詰まってる感じしますね美味しい自然な甘みがある感じでとても美味しいですね一個一個は結構ちっちゃいんでもうポンポンポンポン食べてしまいそうなんですけどかなりね口の中すごいまろやかな感じになりますこれも美味しいですねドライフルーツのイチジクへえー、こんなのあるんですねちょっと小腹ついた時とかこういうのいいかもしれない化学肥料農薬不使用のドライイチジクってなってるのでね体にも良さそうです原材料名イチジクしか書いてないから甘みはイチジクの甘みだけで砂糖とか加えてないと思うんですけど結構甘いですねこれもいいですねおすすめしてくださった方ありがとうございます続いてこれにしようかなこちらフーラーズマウイチップスハワイアンサワークリーム味フラポテトチップスこれまあカルディ以外でも見かけたりはしましたけどもカルディの中でも人気らしいのでこちらも購入してみました厚切りポテトってことでね僕あの片揚げポテトが好きなのでこれねきっと多分好きだと思うんですよねあ片揚げっぽいですねこんな感じこのちょっとね不揃いな感じこういうのね僕好きなんですよ美味しそういただきますうん一枚あたりのサワーの味はそんなに強くないですけどもほんのりの塩加減とサワー加減食べやすいかもしれないですねポテトチップス自体の厚みが結構あるので噛めば噛むほど芋の味が染み出てくる感じで美味しいですこれもいいですねマウイチップスこれ確かいろんな味があるんで今回ねこれ美味しかったのでちょっと他の味も今度試してみたいと思いますただまた皆さん何かおすすめのお菓子とかでありましたらカルディ以外でもいいのでおすすめしてください僕いろんなお菓子ちょっと試してみたいなと思ってるんでコメントお待ちしておりますはいこちらはフーラズのマウイチップスハワイアンサワークリーム味でしたお菓子のお供はこちらもカルディで購入した戦争ゼリーを入れた戦争ミルクティーですこれ作り方はこの前のカルディ台湾料理特集の方で紹介してますのでよかったらチェックしてみてくださいさて次行ってみましょう次はこちらポップコーンの黒トリュフ味ですこちらね結構店頭で山積みになっていたりしてあとね視聴者さんからもこちらも紹介いただきましたので購入してみましたいただいてみたいと思いますもうすごいトリュフの匂いすごいしますま,すまあ見た目はね普通のポップコーンですねいただきます
、うん、口に入れるとほのかなトリュフの香りっていう感じでそんなね香りめちゃめちゃ強いって感じでもないですね軽くトリュフの香りがするって感じですねでも軽いから逆に食べやすいかもしれない美味しいこれも美味しいですね今のところ外れなしですね視聴者の皆さんのおすすめ外れないっすね視聴者の皆さんのセレクトがいいのかカルディが外さないのか次はこれこれ結構有名ですよね豆乳サンドビスケットこれ結構有名ですけど僕まだね食べたことなかったのでおすすめいただいたのでね購入してみました豆乳を練り込んだビスケットにさらに豆乳クリームということでね豆乳攻めですねこそですねこんな感じですいただきますうん優しい味甘みがほのかでいいですね豆乳ビスケットなんで割と予想していた味に近いですけど少し甘めで美味しいですうんうんこちらも美味しいですね豆乳サンドビスケットこれも結構おすすめですね教えていただいた皆さんありがとうございますさあ続いてはこちらしっとりカレー戦ですカレーせんべいですね写真を見る感じね結構本格的な辛さもあるんですかねカレーって感じしますねこれもねいろんな方がおすすめされていたので結構おいしいんじゃないかなと思います気になりますねサクサクの揚げせんべいに秘伝のスパイスをたっぷり絡めてしっとりと仕上げましたパッと見はちょっとなんか歌舞伎揚げみたいな感じの粗いせんべいみたいな感じなんですけどもさあ中身どんな感じなんでしょうか塗装なのかなこれ塗装じゃないですねまるっと入ってますはい、いただきあこういう感じなんだあ確かに見た目すごいサクッとしてる感じですけど表面ねもっとだけでちょっとしっとり感は伝わってきますねはいいただきますうんこれ美味しいよくあるカレースナックとまたちょっと違った本格的な感じは確かにするかもしっとりしてるからすごいなんか舌なじみがいいというか味が舌に染み渡ってくる感じでこれも美味しいですね味しっかりしてますけど重いっていう感じじゃないんで何枚かいけちゃうかもしれないですねうーん美味しいですこれもしっとりカレー戦こんなのあったんですね結構これカルディの中でも有名らしいんですけど僕今まで購入したことなかったんで知れてよかったですお菓子の扉がまた一つ開きましたありがとうございますはいこちらしっとりカレーせんべいでしたさあ続いてこれ面白いなこれもね視聴者さんに教えていただきましてドライナットのわさび味ですねこんなのもカルディで売ってるんだっていうのね視聴者さんに教えていただきまして気になって購入してみましたこんな感じで結構わさびの粉末がついてる感じなんで辛いのかなちょっとカレーの後で辛いシリーズでこちらもいただいてみようと思いますこんな感じです見えますかね若干緑色でドライナットをいただきますうんあうん納豆ですね噛むと結構口の中で粘り気が出てくるでわさび最初ピリッとかなり辛いんですけどその後すぐに馴染んできて辛みはすぐに飛んできますね口の中に入れたらどんどん納豆になってきますねなので納豆が苦手な方はねちょっと難しいかもしれないですけどこれ結構美味しいです僕好きですねポリポリ食べてしまうはいこちらはドライ納豆でしたさあどんどんいきましょう続いて豆シリーズもう一つトリコのガーリックグリーンピースですねこれ僕聞いたことはあったんですけど実は買うのは初めてでございましたこれね台湾のこの前もちょっと紹介したガーリックソラ豆揚げソラ豆をガーリック風味にしたものそれにね味が近いというふうには聞いていたのでちょっとねこれ気になってたんですけど、まあ、今回この機会に購入してみましたこれもねいただいてみたいと思いますどうですかいかなこれも個装なんですねなんか意外だったこんな感じで塗装で入ってました袋がもう台湾っぽいですねこれいただいてみたいと思いますこの前のマーラーグリーンピースに結構近いですねこんな感じですうんあかなりガーリックの匂いしますねいただきます美味しいやっぱこれ好きですね僕これちゃんとグリーンピースの味もしっかりしていてガーリックもしっかり効いてますただガーリックめちゃめちゃ強いってわけじゃないのでちょうどいいほんのりガーリックって感じでねこれ食べやすいですねうーんこれも結構僕好きかもしれない戦争ゼリーもあります
スが10袋ぐらい入ってますかね。結構満足できそうです。非常に食べやすいですし、味もしっかりついてるので、おすすめです。ガーリッククリーンピース。で、お菓子はあとこれですね。はい、冷凍のカヌレです。温めるだけで作れるカヌレですね。ちょっとこれもね、温めていただいてみたいと思います。あと、冷凍フリーズ一緒にこちらもシナモンロールですね。こちらも冷凍なんですけども、電子レンジで温めるだけでふわふわのシナモンロールになるということなんで、このね、二つかなりおすすめいただいている方多かったので気になってるんですけども、レンチンしていただいてみたいと思います。さてレンジでチンしてまいりましたは早速ねこちらいただいてみたいと思いますまずはじゃあカヌレから熱いいただきますうんすごいバターの味もしっかりしててクオリティ高いですねでこの縁の部分とかこの上の部分とかカリッとしていてそこになんかね甘みとうまみが詰まってる感じで美味しいですねカヌレ好きな方はねこれ割と満足できるんじゃないかなと思います食べかけですけどこちらもねいただかないといけないのでいただいてみますシナモンロール上のクリームがレンジでいい感じに溶けてるんですよもう見た目からして美味しそうですねいただきますうんこれも美味しいですね。冷凍食品もどちらも間違いないですね、これ。かなりしっとりで、甘みも割と強いかもしれない。なので、これ1個でね、かなりお腹いっぱいになりそうです。美味しいです、これも。ちょっと食べかけですけども、さすがに全部はね、完食しているとお腹が持たなそうなので、一旦こんな感じで、こちら、カンナレとシナモンロール。どちらもね、これも美味しいです。これもおすすめいただいた方ありがとうございます。では、次いきます。はい次はパンに塗るものを試していってみたいと思いますまずこちらですねデキシーの小豆ミルククリームですサクサク食感の小豆フレークが入ってるということでちょっとね気になる商品ですこれもね視聴者の皆さんにおすすめいただいたものなのでこの焼きたてのバゲットに塗って食べてみたいと思いますこんな感じですねはいいただきますうん、優しい味の小豆クリームっていう感じで食べやすい美味しい甘すぎなくて美味しいですねこれちょうどいい甘さサクサクフレークが入っているというふうに書いてあったんですけども正直ねそれに関してはパンがサクサクなのであまり気づけなかったんですけども味とても美味しいですパンに塗るクリームとしてはねちょうどいいんじゃないかなと思いますあずきミルククリームですねでこのシリーズでちょっと他にもいろいろ美味しそうなのを見つけましたので買ってきましたこちら黒蜜きなこの味クリームですこれも視聴者さんにおすすめいただいたものですかね本日もねきっと美味しいと思うんですよこんな感じでこれも塗っていただいてみたいと思いますあすごいいい香りするこんな感じいただきますうんほんとはさっきの小豆の黒蜜版という感じで黒蜜の味香りはすごいするんですけど甘みはそんなに強くないのでこれもね食べやすいですねサクサクバゲットにちょうど合ういい味わいこの味も結構僕好きですね黒蜜きなこの味のクリームでしたまだありますこのシリーズ続いてはこちら黒豆きなこのクリームです食べてみたいと思います結構黒いごまみたいこちらはどんな感じなんでしょうか匂いはやっぱりきな粉の匂いが強いので先ほどのね黒蜜きな粉のクリームとちょっと香りは似てます黒蜜が入っていない分こっちの方が味はより優しいですねかなり甘さは控えめです甘すぎるのが苦手な方はこっちの方がいいかも黒蜜はね結構やっぱり黒蜜の味がしっかり強かったのでこちらの方が甘すぎないですねこちらも美味しいですでこのクリームシリーズを探してる時にすごいの見つけちゃったんですよこちらはい美味しいウニバターウニバターってもう絶対に美味しいんですよこれ食べる前から美味しいのは分かってるんですけどこちらもねいただいてみたいと思いますご飯にかけてもうまいってことですねこれはこれで後で試してみたいですねウニも美味しいしバターも美味しいからウニバターは絶対に美味しいんですようわ色すごいですねはいこれいただいてみますい
なかなかな色ですねいただいてみますおいしいおいしいけど結構味濃いですねちょっと塗りすぎたかもしれない薄く塗って全然大丈夫かもしれないですねあとこれ塗って焼いたらもっとおいしそうですね焼いたやつも今度試してみたいと思います今回そのまま塗っちゃいましたけどでもこのままでもおいしいです味はかなりしっかりしてますあとウニバターパスタにも合いますよということなのでこれもね作ってみてもいいかもしれないですねうん美味しいはいぬるシリーズもちょっと買いすぎちゃいましたけどウニバターこれもね美味しかったですでバターシリーズでもう一つ気になるのを買っちゃいましたこれシャインマスカットバターですシャインマスカットジャムじゃなくてシャインマスカットバターなんですよどんな味なんだろうこれはさすがに気になったんで購入してきてしまいましたこちらもバゲットにつけて食べてみたいと思いますうんバターというかもうブドウの匂いだけしますねどんな感じなんでしょうか見た目はバターの感じは全然ないんですけど普通にマスカットジャムって感じですけどもどんな味なんだろういただきますバターの味はそんなにでもしないですねこのシャインマスカットのの味が結構しっかり強いので発酵バター入りマーガリンって書いてあるんですけどバターの味はそんなに強く感じないですねなんかでもやっぱり味が丸くなってる感じというかまろやかな感じになってるというのはバターのおかげかもしれないですけどこれもとても食べやすいですね美味しいうーんこれ面白いですねシャインマスカットバターこんなのもあったんで食べてみましたあとちょっとパンにつけて食べてみたいなと思ったのはこれですねこれも視聴者さんにおすすめいただいたんですけど食べるナッツソースですこんな感じで食べるラー油みたいな感じですねいろんなナッツが砕かれて入っていてバジル風味のオイルに浸されてるということですね絶対美味しいと思うんだよなおおいい匂いバジルとオリーブのいい匂いしますねすごいシャクシャクしてるナッツぎっしりですねさあこれをバゲットにのせていただくと美味しいと書いてたのでこれもねのせて食べてみたいと思いますいただきますうんめちゃめちゃ美味しいこれめちゃめちゃ美味しいですねピーナッツひまわりの種などのザクザク食感にバジル風味を効かせたイタリア風食べる万能調味料ですあこれは美味しいこれでもバゲットにも合うけどサラダにそのままかけたりしても美味しそうだしあとパスタとかえー、何でも合いそうだなもうなんならご飯にもかけたいぐらい美味しいこれ美味しい今日紹介したあのどれも美味しかったですけどこれ個人的なダントツ好きですねかなりおすすめですこれいかん食べ過ぎちゃう食べるナッツソースバジルテイストこれめちゃめちゃ美味しいですこれね店頭で1個しかなかったんでもしかしたらやっぱりね人気商品なのかもしれないので見つけたら即ゲットかもしれないですとても美味しいですあとはですねこれ塩レモンパスタソースこれも美味しいというふうに紹介いただいたので購入してみました割とカルディの中でも定番という感じらしいんですけども僕ねこれまだ食べたことなかったのでこれをね今からパスタを茹でてこれを絡めていただいてみたいと思いますで茹でるパスタはこちらこちらもカルディで購入した生パスタスパゲッティですね中太のロングパスタです茹でて絡めて食べてみたいと思います他にもねちょっとスパゲッティに絡めたら美味しそうなのがいくつかありましたのでまずはこちらの塩レモンパスタソースを絡めていただいてみたいと思いますさあ生パスタが茹で上がりましたのでこちらに先ほどのこのね塩レモンパスタソースこちらをオリーブオイル大さじ2を加えたものがこうなっていてこれをですねかけていただいてみたいと思います絡めますはいいただきますうんレモンの味強いですね
レモンの皮もちょっと入ってるんですかねレモンをほんとそのままギュッと絞ったような感じで要は皮のちょっと苦味みたいなのも入っていてそれでニンニクベースのソースになってるんでパスタによく合いますねかなりさっぱりなんですけどでもしっかりニンニクベースのそのソースの味がしっかりしてるから味が薄いとかパスタソースとしての味がないとか全然そういうことはなくてさっぱりだけどもしっかりした味わいですねパスタはちょっと他にも試してみたいなと思ったのでちょっとね小分けにして2つ用意しましたこちらにまず1つは先ほどのこのウニバターこれがねパスタにも合うって書いてたのでちょっとやってみたいと思いますこれをこんな感じで絡めましていただきますんうん合う個人的にはさっきのバゲットにつけるこのパスタに絡めるやつの方が好きですね塩加減がちょうどいい美味しいですこれであとさっきのこのナッツソースこれもね美味しいということだったのでこちらもね試してみたいと思いますこれ絶対美味しいと思うんですよいただきますおいしい食べるナッツソースとパスタ最高ですめちゃめちゃおいしいですこれこれ間違いないですねこれはおいしいなうんそうだあとですね私でしたこれも視聴者さんにおすすめいただいたんですけど浜のウニひしおウニ醤油みたいな感じなんですかねこれがおいしいってことだったのでちょっと少なくなっちゃったけどさっきのウニの方こっちにこれをね少量かけていただいてみたいと思いますこれもねパスタに合うと書いてますのであとは海鮮サラダのドレッシングとかウニ丼のタレなんかには美味しいですってことなのでちょっとねパスタにこれかけて食べますウニの香りがすごい強いですねかけまーすうーん香りがすごいいただきますわこれうまい美味しいこれは美味しいですねこれめちゃめちゃ美味しいまあ当然かもしれないんですけどさっきのウニバターより全然ウニですこっちの方がウニ感すごいこれほんと美味しいですねコクがあってほんと口の中が磯です<笑>口の中が磯ってちょっとあんまりポジティブな表現じゃないかほんとのウニの味にかなり近いすごい美味しいあーこれ美味しいこれも個人的にかなり大当たりですねありがとうございますおすすめしていただいた方浜のウニひしおこちらもねおすすめですパスタにつける系はこんなとこですかねさすがにお腹いっぱいになってきましたけどもあとですねご飯につけても美味しいものっていうのもご紹介いただいたのでちょっとこちらを紹介していきたいと思います梅胡椒ですね柚子胡椒の梅版ってことですかねこちらがご飯にのせていただくと美味しいということなのでいただいてみたいと思いますうん梅とあと唐辛子の香りが結構しますね炊きたてのご飯にこれをちょんとつけましていただきますあ辛い結構辛いですうん辛いあ辛っ梅というよりメイン唐辛子なんだなこれ多分確かにご飯には合いますご飯には合うんですけどもあんまりつけると顔見えないと思うんですけど一気に顔に汗が溢れ出てきましためちゃめちゃ辛いですでも味美味しい確かにこれは美味しいですご飯にちょっとのせていただくとちょうどいいんじゃないかなでもこれ料理に使ってもいいんでしょうねあこれもモヘジなんださすがモヘジカルティの中でもねモヘジの調味料はどれも美味しいと評判なんですけどもこれもモヘジさんでした美味しいです梅胡椒似たようなものでこちらおなじみの柚子胡椒これが美味しいとおすすめいただいたのでこれもね購入してみました僕結構柚子胡椒いろんなところも試しているんですけどもうん、うん、柚子風味結構強いですね大分の唐辛子と大分の柚子使ってますって書いてますねこれね柚子胡椒は普通にお豆腐につけて醤油をちょっと垂らしていただいたりとかもするので大好きなんですけどこれも純粋に味わいたいのでご飯でいただきますいただきますうん、柚子の皮がすごいいい香りやっぱりこれもね唐辛子強いですけどもさっきの梅胡椒よりちょっと控えめな感じしますそれより塩気があるような気がするあ
あこれも柚子胡椒としてはかなり美味しい部類じゃないかなと思いますあ美味しいこれも美味しいですね柚子胡椒これもおすすめいただきましたけどありがとうございますあ,あとはせっかくだからさっきのこれウニ獅塩これがパスタでものすごい美味しかったんでウニ丼にも手いだったのでウニ乗ってないですけどもうこれかけたらもうウニ丼でしょうってことでちょっとこれをねかけていただいてみたいと思いますかけすぎかな贅沢にいきましょううわ美味しそういただきますうんめめにって優勝ですねこれめちゃめちゃ美味しいこれかなり美味しいですねこれは美味しいですうんあとの他にも試食したいのあったんですけどさすがにちょっと今日は食べきれないので今日は以上となりますであと他にも購入品はまだありますので購入品だけざっと紹介していきますまずはこちらもモヘジですね。モヘジの万能ナンデモス。これも視聴者さんからおすすめいただきました。ナンデモスということなので、サラダにも使えるし、料理にも使えるしということで、結構ね、これが美味しいらしいので、これもね、試してみたいと思います。僕結構料理でお酢もいろいろ使いますので、これもね、いろんなところで活躍してくれるんじゃないかなと思います。まず、モヘジのナンデモス。で、あと、こちら。こちらは、ヘルシーボーイのシーフードソースです。タイとかベトナム料理に合うんですかね。これは茹でたエビにディップしてますけども、サラダとかに使っても美味しいということなので、これもね、僕サラダも毎日食べてますので、こちら使ってみたいと思います。であとは、これ。デュカー。これ僕初めて見たんですけど、ローストしたナッツ類とかが入っていてあとスパイスもブレンドされていてでオリーブオイルをかけてパンにつけてお召し上がりくださいということで、まあ、さっきの食べるナッツに近い感じなんですけどいろいろレシピを見ていたら鶏肉にこれをまぶして焼いたりしても美味しいということなのできっとねなんかその食べ方個人的に好きな味になりそうな気がするのでちょっとそういった料理で試してみたいと思いますはいこちらのデュカっていうのも紹介いただきましたありがとうございます今日はこれパクチーラーメンすすごい青々してますねこれはインスタントラーメンでドライパクチーも入ってるんですかね僕パクチー大好きでベランダにパクチー栽培して無限にパクチーが食べられる状態になってるんですけどこのパクチーラーメンちょっと美味しそうなんでこちらもね紹介いただいて気になったので購入してみましたこれも近々試してみたいと思いますであとはインスタントでもう一つこれカムジャーメンですこれもね、ご紹介いただきましたけど、じゃがいもで作ったラーメン。韓国のインスタントラーメンって確かに、ちょっともちもちしてる感じがあるなと思ったんですけど、じゃがいもを練り込むことが多いんですかね。じゃがいも麺っていうのも美味しいですよって紹介いただいたので、こちらも購入してみました。これもね、近々試してみたいと思います。で、あとはこれ。冷凍のトムヤムライスですね。トムヤムくんのチャーハン版ですね。トムヤムチャーハン。酸っぱ辛いやつですねこれも視聴者さんに紹介いただきましたけど気になったので買ってみました僕冷凍のルーローハンは食べたことあるんですけどあれもね結構美味しかったのでこれもねかなり期待しております以上ですかねはい紹介するのは以上ですあそうだあと今ここにはないんですけど視聴者さんに紹介していただいたもので冷凍のクロワッサン4つ入りだったかなっていうのを、えー、ちょっと前に買ってで実際焼いて食べてみました自分でオーブンでしっかり焼くというものなんですけどもあれめちゃめちゃ美味しかったですびっくりするぐらいサクサクのほんと焼きたてのクロワッサンが家でも作れるというねあれも個人的にはかなり気に入りましたねとオーブンで焼くってひと手間は入るんですけどクロワッサン焼きたてが食べたい方はですねよかったらね試してみてくださいはい以上ですね一人暮らしの買い方じゃなかったですねこれはかなりたくさん買ってしまいましたけどもほんとねどれも美味しかったのでゆっくり食べていくいこうと思います視聴いただいている皆さんにおすすめいただきまして今まで食べたことなかった新しい商品にも出会いました教えてくださった皆様本当にありがとうございましたまたカルデに限らず購入品を試食しながらレビューなんかもしてみたいと思いますので皆様のおすすめ商品ありましたらコメントで教えてくださいもう本当にカルデじゃなくても OK ですいろいろ試してみたいと思ってますはいこんな感じで購入品レビューなんかもこのチャンネルでは今後もやっていきますのでよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますもしこの動画が良かったと思った方ぜひグッドボタンをお願いいたします本日もご視聴いただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ